ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അനാട്ടമി സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവ്യൂവിൽ ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് നാല് യൂണിറ്റ്സാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മസ്കുലോ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വന്നത് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒള്ളി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ച് പോസിബിളായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഷോൾഡർ ജോയിൻസ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് ഹെഡിങ്സ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഓഫ് ബോൺ റിലേഷൻ ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ജോയിൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സൈനോവിൽ ജോയിൻ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് നീറ്റ് ലേബൽ ഡയഗ്രാം സൈനോവിൽ ജോയിൻസ് ഷോർട്ട് നോട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അണ്ടറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ആഡ് എ നോട്ട് ഓൺ ഹ്യൂമറസ് ബോൺ എല്ലാ ബോണിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫൈൻ ജോയിൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ ഗ്ലൂട്ടിയസ് മാക്സിമസ് എൽബോ ജോയിൻസ് ക്ലാവിക്കൽ വെർട്ടിബ്ര നീ ജോയിൻ ഗ്ലൂട്ടിയൽ മസിൽസ് തേണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജോയിൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെമ്മിൻ്റെ മാത്രമല്ല സെമ്മിനാകെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഇയർ ബേസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സെം സ്കീമും ഇയർ സ്കീമിലെ സിലബസ് സെയിം ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അതിൽ ഇവേർഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേർഷൻ മെയിൽ പെൽവിക്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പെൽവിക്സ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും ഉണ്ട് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ടൈം റെഫർ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി പോസ്റ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ മീഡിയൽ ആൻറ്റീരിയർ ആണ് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ബാക്ക് ദ അനാട്ടമിക് പൊസിഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ആ മച്ച് സൈഡ് പാം ഫേസിംഗ് ബാക്ക് വേഡ് ബോഡി ഇറക്റ്റ് ഫീറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്പാർട്ട് പാം ഫേസിംഗ് ബാക്ക് വേഡ് ദ ടേം പ്രോക്സിമൽ റെഫർ ടു എ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാർ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ടു വേഴ്സ് ദ ബാക്ക് ക്ലോസർ ടു ദ ഒറിജിൻ ടു വേഴ്സ് ദ സൈഡ് ക്ലോസർ ടു ദ ഒറിജിൻ പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ആണ് ദ നോസ് ഇസ് ഡാഷ് ടു ദ ഇയർ ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൽ മീഡിയൽ പോസ്റ്റീരിയൽ The nose is medial to the ear. Which plane divides the body into right and left halves? Frontal, transverse, sagittal and coronal. The answer is sagittal. Which of the following is the long bone? Vertebrae, stenum, femur, patella. Femur is the long bone. Which type of bone is primarily involved in producing red blood cell? Compact bone, spongy bone, cartilage, yellow marrow. The answer is spongy bone. Which of the following bone undergo intramembranous ossification? Femur, humerus, skull bone and radius. The answer is skull bone. The process by which cartridge is replaced by bone is known as calcification, ossification, osteolysis, remolding. The answer is ossification. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി റീമോൾഡറിങ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സർജറിയിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോങ് ബോൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ലെങ്ത് ഡയഫേസിസ് എപ്പിഫേസിസ് മെറ്റാഫേസിസ് എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ദ ആൻസർ ഈസ് എപ്പിഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ബോൺ മാരോ ഈസ് പ്രൈമറിലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൊളാജൻ ആൻഡ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കെരാറ്റിൻ ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഇലാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് മയോസിൻ ആൻഡ് കാൽസ്യം ദ ആൻസർ ഈസ് കൊളാജൻ ആൻഡ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബോൺ റീഅബ്സോർഷൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ കാർട്ടിലേജ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബോൺ ഫോമേഷൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് ദ പറ്റല്ല പറ്റല്ല ഈസ് എ സിസമോയിഡ് ബോൺ It's not long bone, flat bone, irregular, sesamoid and no options. Sesamoid is an option, so this is the sesamoid bone. Aana, petal. Yellow bone marrow mainly functions in blood cell formation, energy storage, immune response, hormone production. The answer is energy storage
how many vertebrae are made by adult vertebrae this is a question the answer is 26 the options are 26 33 30 28 answer is 26 the appendicular skeleton include all of the following except arm leg rib shoulder grids the answer is ribs which bone form the central axis of the body femur tibia sternum mandible sternum is the central axis and the position is the answer the pelvic grid will con connect the lower limb to the axial skeleton appendicular skeleton spinal cone drip cage the answer is axial skeleton what type of joint is found at the shoulder hinge joint ball and socket joint pivot joint saddle joint the answer is ball and socket joints which joint allow rotation of the head hinge joint ball and socket pivot joint gliding joint the answer is pivot joint synovial joints are characterized by immobility bone fusion a fluid filled joint cavity fibrous connection synovial joints is a fluid filled joint cavity which joint is an example of a hinge joint knee shoulder hip wrist the answer is knee joint cartilaginous joints allow no movement free movement slight movement rotational movement slight movement the nurse caring for an elderly patient with osteoporosis must monitor for fever fracture hypertension muscle spasm the answer is fracture because the patient is old proper body mechanism in patient handling help prevent headache vision issue musculoskeletal injury dehydration proper body mechanism is used to prevent musculoskeletal injury a patient with a fractured femur at risk for kidney failure cardiac arrest fat embolism liver damage any fracture bone femur it may lead to fat embolism nothing else immobilization of joint in long term care can lead to hyperactivity pressure ulcer joint contractures muscle atrophy if joints is not moving for long term the patient might develop joint contractures in skeletal traction the nurse should remove weight daily keep weight freely hanging place weight on the floor adjust traction angle often keep weights freely hanging never touch anywhere just freely hang which of the following is not a type of muscle tissue cardiac skeletal smooth connective connective is not a muscle tissue it's a epithelial tissue cardiac muscle is found in the intestine heart lung stomach cardiac muscle or cardiac muscle always found in heart only smooth muscle is characterized by striation and voluntary control no striation and involuntary control striation and involuntary control multinucleated and voluntary control the answer is no striation and involuntary control skeletal muscles are attached to bone via answer is tendon which type of muscle is responsible for body movement smooth muscle skeletal muscle cardiac muscle involuntary muscle the answer is skeletal muscle skeletal muscle is responsible for body movement the functional unit of a skeletal muscle fiber is the sacromeres which muscle group is found in the neck sternomastoid the diaphragm is a major muscle of the thorax abdomen thorax pelvis lower limb the answer is thorax which of the following is a part of the abdominal muscle group the answer is rectus abdominis muscles in the upper limb include gluteus maximus hamstrings biceps quadriceps answer is biceps brachii which muscle group is located in the lower limb the answer is quadriceps which of this muscle is found in the pelvic region stertoris external oblique levator ani gastrocnemius the answer is levator ani
the muscle that helps rotate and flex the head is the sternocleidomastoid orbicularis oris deltoid intercostal. The answer is sternocleidomastoid. The gluteus maximus is found in the abdomen, chest, buttocks, arm. The answer is buttocks. Which of the following is a respiratory muscle? Rectus femoris, diaphragm, deltoid. The answer is diaphragm. Which muscle is commonly used for intramuscular injection in the upper arm? Biceps, deltoid, triceps, brachialis. The answer is deltoid. The triceps muscles is responsible for flexing the arm, extending the forearm, rotating the wrist, raising the shoulder. The answer is extending the forearm. The biceps muscle is located in the back, forearm, anterior upper arm, posterior thigh. The answer is anterior upper arm. The vastus lateralis muscle is located in the arm, chest, lateral thigh, back. The answer is lateral thigh. Pelvic floor muscles are important for breathing, circulation, supporting pelvic organ, shoulder movement. The answer is supporting pelvic organs. Which of the following is a major abdominal muscle? Latissimus dorsi, transversus abdominis, brachialis, gluteus, medius. The answer is transversus abdominis. The deltoid muscle is involved in neck rotation, arm abduction, wrist flexion, hip extension. The answer is arm abduction. Gluteal muscles are mainly responsible for breathing, facial expression, hip movement, elbow extension, hip movement. The vastus lateralis muscle is a preferred site for IM injection in infant, adult, elderly, pregnant woman. The answer is infant. The deltoid muscle is commonly used for administering intravenous injection, subcutaneous injection, intramuscular injection, intradermal injection. The answer is intramuscular injections. To assist with the breathing in patients with respiratory distress, nurses focus on intercostal and diaphragm muscles, abdomens and gluteal muscles, biceps and triceps, neck extensors. The answer is intercostal and diaphragm muscles. Muscles important for preventing pressure ulcer in immobile patient include deltoid, gluteal, triceps. The answer is gluteal muscles. Pelvic floor muscle strengthening is essential in managing headache, urinary incontinence, constipation, asthma. The answer is urinary incontinence. Which muscle should the nurse avoid during ventrogluteal IM injection? Gluteal medius, gluteus minimus, sciatic nerve near gluteus maximus, vastus lateralis. The answer is sciatic nerve near gluteus maximus. Muscular skeletal system is a possible question. We will see the other system. This is the reproductive system. This is the chance of questions. This is the question of short notes and previous question paper. Multiple choice questions are the possible chance of the video. Essay question first draw and label parts of the female reproductive system describe the uterus in detail name the male reproductive organ add a note on testes especially female reproductive system in the importance of the uterus and the parts of the uterus and the fallopian tube and ovary and the other things are short notes that is why I am going to label the uterus and the uterus and the uterus Short notes, ovary, parts of the fallopian tube, structure of the breast, structure of testis, structure of female reproductive system and differentiate between testis and ovary. Multiple choice questions. Which of the following is the primary male reproductive organ? The primary male reproductive organ is testis. The testis are located within the scrotum. Spam is produced in the Seminiferous tubules. Which structure store and mature sperm? Epididymis. The function of the prostate gland is to 
secrete fluid that nourishes sperm. Which structure carries sperm from the epididymis to the ejaculatory duct? The answer is vas deferens. Which is the function of the seminal vesicle? The function is production of alkaline seminal fluid. Which of the following is part of the both the urinary and the reproductive system in male? Urethra is the answer. The hormone responsible for male secondary sexual characteristics is testosterone. The sac that regulates the temperature for sperm production is the scrotum. Which of the following is the primary female reproductive organ? The answer ovary. Fertilization of the egg usually occur in the fallopian tube, ampullae of the fallopian tube. The site of implantation and fetal development is the uterus. Implantation of fetal development is the uterus, fertilization is the uterus, and fallopian tube. The opening of the uterus into the vagina is called the cervix. Which layer of the uterus is shed during menstruation? Endometrium. Uterus in the layer is endometrium, perimetrium, myometrium. That is the heart in the heart in the heart in Myocardium, pericardium, uterus, endometrium, myometrium, and perimetrium. The function of the ovary is to produce eggs and hormones. Which of the following is not part of the external female genitalia? Vagina. The hormone primarily responsible for ovulation is luteinizing hormone. Estrogen and progesterone during pregnancy is follicle stimulating hormone. Follicle the menstruation initiate What structure connect the ovary to the uterus? Fallopian tube which connect the ovary to the uterus. Which ligament support the uterus in the pelvic cavity? Round ligament, ovarian ligament, broad ligament, suspensory ligament. The answer is broad ligaments. The hormone that maintains pregnancy is progesterone. Progesterone is the main hormone. Estrogen is the main Progesterone is the main hormone. LH, luteinizing hormone, ovulation, oxytocin, childbirth is the the function unit of the breast responsible for milk production is alveolar duct. Breast alveolar duct. Milk is carried from the lobules to the nipple via lactiferous duct. The hormone that stimulates milk production is prolactin. The hormone that causes milk ejection, otherwise let down reflex in the brain is oxytocin. The pigmented area around the nipple is called the areola. Which of the following is a normal change in the breast during lactation? Increased vascularity and granular tissues. Breast tissue is primarily composed of adipose and glandular tissue. Adipose and glandular tissue. Which of the following nursing intervention is important in breastfeeding? Restrict fluid intake, avoid skin to skin contact, encourage proper latching technique, advise early weaning. Encourage proper latching technique. These questions are the reproductive system. Just focus on the test. I am going to focus on the test. I am going to focus on the test.